हेलो साथी नमस्कार आज का चैप्टर टू रहे कुछ है ई बिजनेस को टेक्नोलॉजी इन ई बिजनेस टेक्नोलॉजी बनी को क्यों ई बिजनेस टेक्नोलॉजी बनी को क्यों टेक्नोलॉजी में क्या क्या को सिक्योरिटी रहो चान क्या क्या थ्रेड चान डाटाबेस मैनेजमेंट बनी को क्यों टेक्नोलॉजी को कंपोनेंट रहो क्या संपूर्ण कुरा रहे इसमें पढ़ना कोई रहे कुछ है इंटरनेट वाली को क्यों इंटरनेट वेबसाइट वाली को क्यों प्रोटोकॉल रहो वाली को क्यों वाली संपूर्ण कुरा रहे हमें इसमें पढ़ना कोई रहे कुछ है जून ते एग्जाम को पॉइंट ऑफ भी उले बारह दिखन चौदह मार्क्स में बीबीए को लागी या तो है बीबीएम को लागी या ये ये चैप्टर दे रहे इंपोर्टेंट रहेगा जो तो डीलर नगरी करना शुरू करें कॉस्ट लगे और उसे प्रतिक्रिया दीने वाला लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने वाले वाला तो आज जो कुछ टॉपिक रहेगा जो टेक्नोलॉजी वाली क्यों इट मतलब एकदम सॉटिक सॉट एंड स्वीट कर देगा जो जैसे तबला समझना सॉजिल कंबिनेशन अफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को कंबिनेशन अफ हार्डवेयर सफ्टवेयर डाटाबेस एंड नेटवर्क व्हिच हेल्प टू क्यारी आउट द ट्रांसफर द इन्फर्मेशन भनेको यो टेक्नोलॉजी भनेको त्यही हो हार्ड हार्डवेयर सफ्टवेयर डाटाबेस नेटवर्क एउटा कंबिनेशन हो जसले त्यो इन्फर्मेशन ट्रान्सफर गर्ने काम गर्दछ भनेर कुरा बुझ्नुस् ट्रान्सफर गर्न सहयोग गर्ने काम गर्दछ भनेर बुझ्नुस् र ई बिजनेस टेक्नोलॉजी भनेको के हो ई बिजनेस टेक्नोलॉजी भनेको एउटा तो टेक्नोलॉजी हो अथवा ती टेक्नोलॉजी हो जसमा जसले चाहिँ जसको युज चाहिँ ई बिजनेस मा गरिएको हुन्छ हामीले एक्जाम्पल हेर्न एक्जाम्पल मा के के लिन सक्छौ भन्दा खेरि चाहिँ हार्डवेयर इन्टरनेट वर्ल्ड वाइड वेब डब्लु डब्लु पनि भनिन्छ टिन्टा डब्लु डाटाबेस सिक्युरिटी एन्ड अनलाइन पेमेन्ट यसको एक्जाम्पल हेरु तपाईले यति लेख्नु भने तपाईले एकदम प्रशस्त हुन्छ र तपाईलाई यो सोधिन अनि क्वेशन पनि हो र कम्पोनेन्ट अफ ई बिजनेस टेक्नोलोजी इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी भन्छ इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी अथवा कम्पोनेन्ट अफ टेक्नोलोजी भन्ने कुरा तपाई कम्पोनेन्ट अफ ई बिजनेस टेक्नोलोजी भन्ने तपाईलाई सोध्ने कुरा हुन्छ यसमा तपाईको फर्स्ट मा रहेको छ हार्डवेयर हार्डवेयर भनेको के हो भने फिजिकल कम्पोनेन्ट हो कम्प्युटर सिस्टम को एउटा फिजिकल कम्पोनेन्ट हो जुन चाहिँ हामीले फंक्शन गर्नको लागि आवश्यकता गर्न पर्दछ भन्ने बुझ्नुस् Computer hardware is the physical components that a computer system requires to the function manner business. It's got general category. I will have general category. I'm a palace with my was channel level. I'm a desktop input output device. When you put it with them, I'll have to level my family. Consumer access device. When it is a little input and output. Go for a little card. That's when it's my desktop laptop router switch up. Go for a monitor CPU mouse keyboard. And it is my input and output. Go for a little assessment. Consumer access device. Or all great with a responding device. That's why server. When it's a server. Open do it. I go to the main server. When it goes up. With one. Go third party involvement. No way. Gonna. I'm the information. Directly. Pounds. I. अनि त्यसलाई चाहिँ मेन सर्भर भनिन्छ हामीले गुगल का कुराहरु फेसबुक का कुराहरु यो हामीले लिन सक्दछौ मेन सर्भर मा र अर्को छ प्रोक्सी सर्भर भनेको छ जुन माथि हामीले थर्ड पार्टी इन्भोल्भमेन्ट हुन्छ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नको लागि जे कुरा गर्नु थर्ड पार्टी इन्भोल्भमेन्ट हुन्छ जस इन्फर्मेसन को लागि एक्सेस गर्नको लागि पाउनको लागि भन्ने कुरा बुझ्नुस् एक्जामपल को लागि हामीले जिमेल लिन सक्छौ प्रोक्सी सर्भर भनेर बुझ्नु यो यसमा के विचार गर्नु पर्छ नि यसमा थर्ड पार्टी इन्भोल्भमेन्ट हुन्छ या थर्ड पार्टी इन्भोल्भमेन्ट हुँदैन मेन सर्भर मा भनेर बुझ्नुस् तपाईले एउटा यो हार्डवेयर को सक्यो सफ्टवेयर भनेको के हो अब सफ्टवेयर भन्ने बित्तिकै तपाईको एउटा सफ्टवेयर भनेको एउटा इन्स्ट्रक्सन हो सफ्टवेयर भन्ने बित्तिकै एउटा सेट अफ इन्स्ट्रक्सन डाटा प्रोग्राम हो जसको युज त्यो अपडेट कम्प्युटर र अपडेट गर्न र स्पेसिफिक टास्कहरु एक्जिक्युट गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ यो चाहिँ हार्डवेयर को हार्डवेयर को त्यो अपोजिट पनि हो यसमा लेखिएको छ सफ्टवेयर इज अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन डाटा प्रोग्राम्स युज टु अपडेट द कम्प्युटर एन्ड एक्जिक्युट द स्पेसिफिक टास्क इट इज द अपोजिट अफ द हार्डवेयर भनेको छ टाइप्स अफ हार्डवेयर मा हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर रहेको छ सिस्टम सफ्टवेयर भन्ने बित्तिकै किन भने सिस्टम सफ्टवेयर पनि एउटा कम्प्युटर को प्रोग्राम हो जस जुन चाहिँ हामीले कम्प्युटर रन गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ कम्प्युटर हार्डवेयरहरु रन गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ एप्लिकेसन प्रोग्रामहरुको लागि भने यसमा तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने इट इज द टाइप्स अफ द कम्प्युटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टु रन द कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड 
एप्लीकेशन प्रोग्राम्स विभिन्न किसिम का सीस्टम सफ्टवेयर भि विभिन्न किसिम का कैटेगराइज कर अपरेटिंग सीस्टम का कुछ तैंग्वेज ट्रांसलेटर का कुछ डिवाइस सफ्टवेयर का कुछ यूटिलिटी सफ्टवेयर का कुछ सीस्टम सफ्टवेयर भि पर्द रोको रहे तब एप्लीकेशन सफ्टवेयर यहाँ हेन एप्लीकेशन सफ्टवेयर एप्लीकेशन सफ्टवेयर भी एट कंप्यूटर को प्रोग्राम हो जिससे जिससे तो स्पेसिफिक फंक्शन का स्पेसिफिक पर्फर्म करने काम स्पेसिफिक फंक्शन पर्फर्मेन्स करने काम कर जसरी इसमें तब इस दुईटा में कैटेगराइज कर पैकेज सफ्टवेयर और टेलर सफ्टवेयर पैकेज सफ्टवेयर जैसे एक्सएल तब को पावर पोइंट तब पैकेज सफ्टवेयर भर लिख सकूँ टेलर सफ्टवेयर तब कस्त जैसे स्वस्तिक सफ्टवेयर एकाउंटिंग सफ्टवेयर होता स्वस्ति का कुरा पुमरी का कुरा विभिन्न सफ्टवेयर होता नहीं जो स्पेसिफिक अर्गनाइजेसन मत बनाइ अथवा स्पेसिफिक टाक्स मत बनाइ तेल तो टेलर सफ्टवेयर भाई एप्लीकेशन सफ्टवेयर भि पर्च रोको रहे कंपोनेंट भि अथवा इलेक्ट्रोनिक वा ई बिजनेस टेक्नोलॉजी भि अर्क पर्यटन को नेटवर्क हो नेटवर्क को इट रिफर्स टू द पाथ अथवा चैनल थ्रो द हुई डाटा एंड इन्फर्मेशन ट्रावल्स फ्रॉम द होस्ट टू डेस्टिनेसन मैं एकदम इजी सजिलो डिफिनेसन लिखे ये इन नेटवर्क एट बाटो हो जो डाटा इन्फर्मेशन ट्रावल करने काम से होस्ट टू डेस्टिनेसन संग तब बुझ रेटवर्क भि हमें दुई तीन टा कु हमें बिर्स भैन के कुछ भादा खेल तब को इंट्रानेट इंट्रानेट भित्तीक यो प्राइवेट नेटवर्क हो जो यो प्राइवेट नेटवर्क हो जो ओन्ली इंप्लाई मत अर्गनाइजेशन का इंप्लाई मत यूज कर एकदम हाईली सिक्योर होने बुझ्स ये इंट्रानेट में अर्क एक्सट्रानेट भाई प्राइवेट नेटवर्क होना चाहिए जहाँ तक स्टेक होल्डर और इंप्लाई यूज कर बुझ्न इसमें एक्सट्रानेट में रोक रहे इंट्रा इंटरनेट इंटरनेट कम्बिनेसन हो कम्बिनेसन एंड कनेक्शन हो बिट्विन द कंप्यूटर एंड डिवाइस अल ओवर द वर्ल्ड थ्रो द टीसीपी को तब कस्त वा इंटलैक्च इंटरनेट प्रोटोकल बट इंटरनेट प्रोटोकल नेटवर्क इसमें तब डिफिनेसन दिखा खेद थ्रो द इंटरनेट प्रोटोकल भेख कुछ नछुटा सर इसमें तब टू मक्स में सोधे वाने तब को कि लेख्स भादा खेल फिर मंदी रखे इंटरनेट रिफर्स टू द कम्बिनेसन एंड कनेक्शन बिट्विन द कंप्यूटर एंड डिवाइस ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रो द इंटरनेट प्रोटोकल नेटवर्क लेख टू में टू आँच हंड्रेड पर्सेंट टू में टू आब को रोक इसको इंपोर्टेन्ट के इंटरनेट को कें इंपोर्टेन्स भाई इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना का रिड्यूस द मार्जिन अफ इर का कुरा फ्लेक्जिबिटी का कुरा बिल्ड द कस्टमर लोयल्टी का कुरा तब को लेस पेपर वेस्टेज में तब इसको यूज होने बुझे कंपोनेंट अफ इंटरनेट इंटरनेट को कंपोनेंट के भाई ब्राउजर ब्राउजर के होने तब 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 यूज कर ब्राउजर के तबाइन ब्राउजर के सफ्टवेयर हो जिससे वेब पेजर डिवर कर मध्यम यूआरएल बट यूआरएल यूनिफर्म रिशोर्सेस लोकेटर बुझ्न हाई तक ब्राउजर को इक्जापल तब क्रोम ओपेरा मेनू तब चला हो तो तब बुझ हाई तक रोक रहेक वेबसाइट वेबसाइट भित्तीक कलेक्शन अफ द वेब पेज बुझ क्या कलेक्शन अफ वेब पेज वेब पेज के होने कुछ तब दिमाग में आओला वेब पेज को बारे में मैं भन्न गई रखे जैसे एक वेबसाइट जैसे ईडीयू डट कम भाई एट द रेट ईडीयू डट कम भाई तब देखा नहीं तो वेबसाइट हो रहा वेब पेज तब इट इज द कलेक्शन अफ द मल्टी मीडिया कंटेन्ट हो कि जस्ट लाइक अडियो भिडियो इसमें वेब पेज भि हो कंटेन्ट होने कलेक्शन अफ द मल्टी मीडिया कंटेन्ट वाले बुझ्न रोक रहे यूआरएल यूआरएल मैं अगर भी भाई यूनिफर्म रिशोर्सेस एलोकेट हो जहाँ ते वेबसाइट लोकेट भैक हो क्या जिससे जिससे यूजर वन टू सर्फ इसमें तब लेख सकूँ यूनिफर्म रिशोर्सेस लिको लोकेटर्स डैट लोकेट्स द साइड्स डैट यूजर्स वन टू सर्फ यस यू आर एल सर्फ अब्द साथी रोक रहे इंटरनेट प्रोटोकल इंटरनेट प्रोटोकल भित्तीक तब को एवं इंटरनेट प्रोटोकल अगर मैं इंटरनेट को मैं उसमें डिफिनेसन भी इंटरनेट प्रोटोकल अथवा आईपी भाई सर्टफर्म मैं अथवा टीसीपी भी भाई मैं तब भू 
TCP/IP बने कुरा आ रहे हैं तब लोग मैं बनी चाहिए कैसे रा इंटरनेट प्रोटोकॉल बने कि यू कल का टू मार्क्स ऑन सोने कर रहे हैं इट इज़ द रूल सो डेट गवर्न द डाटा ट्रांसमिशन ओवर एनी कमांड बने बस ये उड़ा रूल हो जून ते डाटा है रूते उड़ा रूल में ट्रांसमिशन होन इंटरनेट प्रोटोकॉल अब इसको विभिन्न टाइप्स हैं रुपए इनसे मत आओ जब बंद दिन से वाले बंद तो मां बंद हो तो राहल तब ले इंटरनेट मतलब टेक्नोलॉजी को कंपोनेंट बेहतर है ये बिजनेस को टेक्नोलॉजी को कंपोनेंट पढ़े को ना ले मतलब जैसे वाले और ताला रहेगा जैसे साथ ही रहो डाटाबेस रहो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाले को तो डाटाबेस वाले को डाटा वाले को क्यों डाटा वाले के वो रहा कलेक्शन ऑफ लॉजिकल इंटररिलेटेड ओके इंटररिलेटेड डाटा जैसे हम डिक्शनरी में नोस्ता ये वो रहा पच्ची और को इंटररिलेटेड साके चाइन वो तेज लाइटे हमें डाटा वाले रहो बिजनेस है सॉर्ट फॉर्मेट ये दिल ये उटा सॉफ्टवेयर हो जस्ट लेते डेट कलेक्ट द स्टोर एंड मैनेज द डाटा डाटाबेस में जो डाटाबेस में आते हैं ये उटा स्टोर करने कलेक्ट करने मैनेज करने अपडेट करने मनी कुरा होने से इसमें साले यस क्यू यल बता और आकल बने रहे एग्जांपल ये तीलेखन स्टू मार्टू आम होने से और एडवांटेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ट्रेडिशनल फाइलिंग सिस्टम वाले कुराबन तो अपने आउंस इसमें क्या ये लिखना है एडवांटेज में एसेसेबिलिटी वाले कुछ एसेसेबिलिटी वाले कुछ तो बंदा है रिता पे बोल यहाँ तो अपने देखिए सब ने बोले एसेसेबिलिटी वाले विधि का क्यों हो बने अब एसेसेबिलिटी को रियल टाइम एसेस करने के रियल टाइम एन अब निकून रिट्राइबल डाटा रहा रिट्राइबल करने रियल टाइम एसेस करने को करा रहे हों और और कुछ ऐसा एसेसेबिलिटी एवाइबिलिटी बने कुछ डाटा एब बने कुछ तो बंदा है सिस्टम फेलवर बने पर डाटा रहते डाटा एवाइबल होने के और कुछ एक सेक्युरिटी बने कुछ मल्टी लेयर सेक्युरिटी रे यूज़ करें कुछ इसमें बिल्कुल नहीं किसी का लेयर रे यूज़ करें कुछ लेयर है मैं पर तब ले अलग दिन में तो अपने सर्वर बनने ना गए रहेगा तो एप्लीकेशन लेयर का कुरारो सिस्टम सॉफ्टवेयर लेयर का कुरारो ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर का कुरारो स्टोरेज एंड फिजिकल लेयर का कुरारो कंटेंट एंड डाटा डाटा लेयर का कुरारो इस तरह लेयर रियुज गए रहेगा तो कहाँ सेक्युरिटी कर लागे रो और कुछ रहेगा वाने इसमें क्या बुजुर्ग बंद था मल्टी सेक्युरिटी मेकैनिज्म है रो अप्लाइड करिए कौन सा यू वो जस्ट लेकर आता है रे सेक्युरिटी वाले हाईली उन जा बने बुजुर्ग रो और कुछ रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी वाने कोई कस्टम है यार ये हमले सिस्टम है रहते इनेंस करना सकते हैं इनके बोला मेरु डाटा अरे और कुछ डा रिड्यूस तो डाटा रिड्यूडेंसी बने कॉस्टो बंद है रिपीटेशन डाटा आ रहे थे रिड्यूस करने के रिपीट है डाटा ला रिड्यूस करने में क्या रिमूव भी करते नहीं क्या डाटा आ रहा है बने बुजुर्ग सही था और और कुछ टेक्नोलॉजिकल को वा ई बिजनेस टेक्नोलॉजी भी तो तो कंपोनेंट भी � सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले को कॉस्टो बंदा के गुड्स एंड सर्विस ते उड़ा पॉइंट बॉटर उड़ा ओरिजिन पॉइंट बॉटर ते उड़ा फाइनल कस्टमर को आसमा पुनः लगता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट बने इंचा वाले पर बिजनेस इसको विस्तृत मामा पच्ची बने बने चु रा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बने जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बने बीते के इसमें तो अपने तीन टा कुरा देखें चार टा कुरा कौसम आते तो अपने चार टा कुरा देखो उनसे कौसम तीन टा उनसे इसको मेन ते तीन टा हो क्या आ तो अपने को कस्टमर एक्विजेशन करने कस्टमर इन्हेंसमेंट करने जैसे कस्टमर रिटेन्सन करने अगड़ी पछाड़ी बात हो कस्टमर रि रिटेन्सन करने एंड कस्टमर इन्हेंसमेंट करने यहां कुछ तब सकूँ वाने कस्टमर एक्विजेशन कस्टमर इन्हेंसमेंट एंड कस्टमर रिटेन्सन करने कुछ तब इस पाँच तब सोध्यो तब इंटरनेट ई बिजनेस टेक्नोलॉजी भि अथ कंपोनेंट भि सोधि ये सोध्यो तब छा पॉइंट लेखन हो छवटा पॉइंट में हार्डवेयर सफ्टवेयर नेटवर्क तब को नेटवर्क सप्लाई चेन मैनेजमेंट कस्टमर रिनेसनशिप मैनेजमेंट का कुछ लेख्न इसमें तब रहा मैं अगर तब इसमें प्रोटोकल न भन्न को कारण क्यों तब झुक्को भि भि पॉइंट फिर बिर्स मैं यहाँ प्रोटोकल भि नो नगर तब भे यहाँ हेन यहाँ इंटरनेट प्रोटोकल छब इस टपिक ये हेन हाई त टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल भी तो ठीक है टाइप्स वाली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाली के इसलिए मल्टीमीडिया कंटेंट ऑडियो वीडियो सब संपूर्ण कुछ वाली का मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया कंटेंट है ये डेली वर्क वाली का मतलब मैं सब फॉर्मल है कुछ है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो इसलिए एप 
this is simple mail transfer protocol SMTP universe sending and receiving messages online but sending and receiving universe post office protocol one case I'm offline pony I'm offline mail but I just offline pony I'm a message just I'm a mail example actually message I the post office protocol or with a search engine, two marks must only go search engine when the search engine are the website that display the result of the query through the research search engine page button. Search engine page result page button. Perima one of the search engine are the website that display the result of the query through the search engine result page. It is two matter. र ई बिजनेस सेक्युरिटी यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो इन एक्जामपल मैले जति स्लाइड बनाएको छु नि त्यो सबै इम्पोर्टेन्ट हो तपाईले यति पढ्नु बाइक अरु केही नपढ्नुस् के यति पढ्नु भने लगभग तपाईको रिकभर हुन्छ यो च्याप्टर 90 99% रिकभर हुन्छ एक्जाम भ्यु पोइन्ट अफले तपाईको अब ई बिजनेस सेक्युरिटी भनेको छ अब ई बिजनेस सेक्युरिटी भने सेक्युरिटी भने के एउटा स्ट्राटेजी हो जुन चाहिँ इन्फर्मेसनहरु जुनमा चाहिँ अट्र्याक गरेको हुन्छ नि इन्फर्मेसनहरु मा चाहिँ इन्फर्मेसन विभिन्न किसिमले अट्र्याक हुन्छ अनअथोराइज बाट अनवान्टेड अटेम्प्ट हुन्छ नि हो त्यस्तो डाटाहरुलाई इन्फर्मेसन गर्दा प्रोटेक्ट गर्ने एउटा स्ट्राटेजी हो सेक्युरिटी भने यहाँ लेखेको छ सेक्युरिटी इज द स्ट्राटेजी अप्लाई टु द प्रोटेक्ट द डाटा एन्ड इन्फर्मेसन फ्रम द अनअथोराइज एक्सेस एन्ड अनवान्टेड अटेम्प्ट्स भनेर यहाँ लेखेको यति लेख्नुस् पुग्छ तपाईलाई यसको गोलहरु भनेको कन्फिडेन्सियलिटी हुने गोपनीयताको लागि सेंडर एन्ड रिसिभर ले अंडरस्टैंड गर्ने चालले इन्टिग्रेटेड हुनेको सेंडर रिसिभर वान्ट टु मेक स्योर द मेसेज इज अल विदाउट डिडक्शन भन्ने कुरा चेन्ज भएको छैन यो इन्टिग्रिटी का लागि एभाइबिलिटी का सर्भिसहरु एभाइबल युजर का लागि एभाइबिलिटी का लागि अथेन्टिक अथेन्टिकेशन का कुरा ला भनेको सेंडर एन्ड रिसिभर वान्ट टु कन्फर्म द आइडेन्टिफाई अफ द इज हो भनेको सेंडर रिसिभर कन्फर्म भनेको त्यो इन्फर्मेसन त्यसले पठाको यसले पठा भने कन्फर्म भने अथेन्टिकेशन का लागि एसएस आउने सर्भिस मस्ट बी एक्सेसिबल टु द युजर का लागि के हो यसको लागि यसको गोल भनेको यो र अर्को रहेछ थ्रेड के के कुरा हो ई बिजनेस मा त के कस्ता ई बिजनेस टेक्नोलोजी मा त के कस्ता थ्रेट हेर्नु हुन्छ या त तपाईले ई बिजनेस यस्ता लेख्नु पनि हुन्छ टी एच आर ई ए टी थ्रेट्स अफ टेक्नोलोजी भने टेक्नोलोजी टी सी एच एन ओ एल ओ जी वाई टेक्नोलोजी ओ थ्रेट अफ टेक्नोलोजी थ्रेट हेर्नु के गर्छ सेक्युरिटी थ्रेट अफ द टेक्नोलोजी के के थ्रेट हेर्नु हुन्छ सेक्युरिटी को थ्रेट हेर्नु भने कुरा थ्रेट अफ सेक्युरिटी मा टेक्नोलोजी मा सेक्युरिटी मा के कस्ता थ्रेट हेर्नु हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले हेर्नु थ्रेट अफ टेक्नोलोजी हेर्नु मा टेक्नोलोजी के हो भाइरस एनी वर्म का कुराहरु के भाइरस भन्ने त्यति कस्तो भन्ने बुझ्नुस् भन्दा खेरि तपाईले अ हामीले अब पढ्दै आएका छौ भाइरस 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 भन्ने भाइरस एन्टी भाइरस हुन्छ भाइरस भनेको के हो भन्दा खेरि त यो त मानिसले मानिसले बनाउने हो के यो भाइरस भनेको एउटा ह्युमनले बनाउने हो भनेको यो ह्युमन ह्युमन बाट बनाइने एउटा भाइरस हो एन्टी भाइरस भनेको चाहिँ ए यो भाइरस लाई चाहिँ प्रो भाइरस बाट प्रोटेक्ट बनाउने जुन हामीले सफ्टवेयर बनाएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एन्टी भाइरस भनिन्छ भने कलेज यहाँ तपाईले सोध्नु हुन्छ कसरी सामान्य भाइरस एन्टी भाइरस मा के फरक छ भनेर सोध्यो भने तपाईले अब क्लियरली होम्स भनेको छ अब होम्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको इन्टरनेट थ्रु बाट आउँछ नि विभिन्न किसिमका यो पनि एउटा भाइरस त भाइरस नै हो भने बुझ्नु तर इन्टरनेट थ्रु बाट के यो भाइरस चाहिँ मानिसले बनाउँछ भने त इन्टरनेटबाट आएको हुन्छ भनेको छ होम्स भनेको ह्याकिङ अनि क्र्याकिङ रहेको छ यस ह्याकिङ अनि क्र्याकिङ ह्याकिङ भनेको इन्फर्मेसन र फुल्ली एक्सेस गर्ने र क्र्याकिङ भनेको त्यो एउटा इरर देखाउने के एउटा ब्लग हो बिउजी बग भन्ने हुन्छ अब अथवा लुप होलहरू देखाउने के क्र्याकिङ भनेको अर्को फिसिङ भनेको छ फिसिङ भनेको छ फिसिङ अर्को रहेको छ फिसिङ भने कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कस्तो एउटा एउटा यस्तो ओरिजिनल जस्तो वेबसाइट बनाउने तर डुप्लिकेट वेबसाइट बना बनाएर फ्लो गर्ने र पर्सनल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सम्पूर्ण लिने के ओरिजिनल जस्तो डुप्लिकेट बनाउने के अथेन्टिक भने के एउटा ठ्याक्कै आइडेन्टिटी एउटा ओरिजिनल आइडेन्टिटी जस्तो अफ डुप्लिकेट बनाउने र पर्सनल इन्फर्मेसन हो पर्सनल डाटाहरू त्यो एक्सेस गर्नेको उद्देश्यले बनाएको हुन्छ अर्को रहेछ साइबर भेन्डालिजम भनेको कस्तो नि पोलिटिकल इन्टेन्सनको लागि यो गरिएको हुन्छ पोलिटिकल इन्टेन्सनहरू गर्नको लागि यो गरिएको हुन्छ डाटा अल्टरेसन भनेको फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन भयो फाइनान्सियल डाटा ट्रान्जेक्सनका लागि डाटा अल्टरेसन विभिन्न किसिमको चेन्जका कुराहरू यो त्योसँग सम्बन्धी रहेछ विभिन्न किसिमको चेन्ज गर्ने फाइनान्सियल डाटाहरू ट्रान्जेक्सनहरू चेन्ज गर्ने कुरा अनि इमेल बम्बिङ भनेको चाहिँ ब्रेक डाउन द सर्भरहरू के मेल सर्भरहरू ब्रेक डाउन गर्ने जस्ता कुराहरू थ्रेटहरू हुन्छ र यस्ता थ्रेटहरूलाई चाहिँ कसरी मेजर गरिने कसरी यस थ्रेटहरूलाई चाहिँ यी टेक्नोलोजीमा तपाईँको प्रोटेक्ट गर्ने भने सोध्ने क्वेसन हो नट इग्नोर 
do not ignore okay prevention of the security threat error अब के गर्न चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर एउटा यस्तो यो मेजर गर्ने डिजिटल सिग्नेचर भने के एउटा यस्तो हो कि जहाँ चाहिँ तपाईको रिसिभर एन्ड सेंडर सँग त एउटा कि रहेको हुन्छ जुन कि त एउटा प्राइभेट हुन्छ एउटा पब्लिक कि हुन्छ डिजिटल कि अनि यसमा चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर त अथेन्टिसिटी हुन्छ कन्फिडेंशियलिटी हुन्छ तपाईको भने त्यसपछि कुनै पनि पार्टीले त एउटा प्रुफको लागि पनि डिजिटल सिग्नेचर हुन्छ कुनै पनि अनलाइन ट्रान्जेक्सन नै गरेको छैन भन्ने कुरालाई पनि यो एउटा हुन्छ एउटा डिजिटल सिग्नेचर अनि इन्क्रिप्सनका कुरा डिस्क्रिप्सनका कुरा डिस्क्रिप्सनका कुरा तपाईले यसरी पढ्नु हुन्छ र अर्को चाहिँ फरवल फरवल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको एउटा सेक्युरिटी मेकानिजम हो जसले त्यही डाटा डाटाहरूलाई चाहिँ त्यस्तो डाटाहरूलाई एलाउ गर्छ जुन डाटा चाहिँ अथेन्टिकेट छ जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएन त्यस्तो डाटाहरूलाई चाहिँ डिनाइ गर्ने काम हो जुन अथेन्टिकेट छैन त्यस्तो डाटाहरू पनि यसलाई मोनिटर गर्ने काम गर्छ क्या हामीलाई चाहिने डाटाहरू यसले एक्सेप्ट गर्छ नचाहिने डाटाहरू चाहिँ यसले रिजेक्ट गर्ने काम गर्छ फरवर्डको कुरा हामी त्यसरी एउटा सेक्युरिटी मेकानिज हो अर्को त डिजिटल सर्टिफिकेट भनेर डिजिटल सर्टिफिकेट भनेको चाहिँ यो डिजिटल सिग्नेचरमा चाहिँ डिजिटल सिग यसमा चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर यो डिजिटल सर्टिफिकेट इस्यू गरिएको हुन्छ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने क्लाइन्टको नामका कुराहरू यसमा क्लाइन्टको सिरियल नम्बरको इस्यू डेटका कुरा एक्सपाइरी डेटका कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू यसमा इन्टिग्रिटीका कुराहरू अथेन्टिसिटीका कुराहरू विभिन्न यो विभिन्न किसिमले सम्पूर्ण कुरा इन्क्लुड गरिएको हुन्छ डिजिटल सर्टिफिकेट यसले पनि हामीले सेक्युरिटीहरू चाहिँ हाइली सेक्युर बनाउँछ एक्सपायर भएको छ भने त्यसलाई हामीले डिनाइ गर्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो किनभने हामीले हो त्यस्तोबाट एक्सपायर डेट भएको कुराहरूदेखि लिएर सिरियल नम्बर मिलेन हाम्रो पब्लिक कि प्राइभेट कि मिलेन भने हो त्यस्तो कुराहरू बाट पनि हामीले सेक्युरिटीहरूलाई एकदम स्ट्रङ बनाउन सक्छौँ अरू सेक्युर लेयर भन्छ हामीले यस टिटिपीएस भनेर हामीले विभिन्न किसिमको लेयरहरू पढेर हामीले जो वेबसाइट सर्च गर्दा एस टिटिपीएस भनेर चाहिँ समथिङ हामीसँग निकालेको हुन्छ नि हो त्यो भनेको एउटा लेयर हो भनौँ सेक्युरिटीको लेयर हो अर्को रहेछ क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी भनेको यसमा तपाईँले क्रिप्टोग्राफीमा चाहिँ दुईवटा कुरा बुझ्नुहोस् है साथीहरू तपाईँको कस्तो भने इन्क्रिप्सन र डिस्क्रिप्सन डिस्क्रिप्सन इन इएन सिआरवाई पिटी एन्ड इन्क्रिप्सन डिई सिआरवाई पिटी डिस्क्रिप्सन भनेर पढ्नुहोस् है इन्क्रिप्सन भने कस्तो भने प्लेन टेक्स्टबाट चाहिँ तपाईँको साइपर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्ने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको इन्क्रिप्सन भनिन्छ सिआइपीएचआर साइपर टेक्स्ट टू मार्क्समा सोध्ने सायद धेरै क्वेसन सोधिरहेको छ च्याप्टरबाट टू मार्क्समा साइपर टेक्स्ट भने यो साइपीएच या साइपर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्टबाट साइपर टेक्स्टमा कन्भर्ट गरिन्छ भने त्यसलाई तपाईँको इन्क्रिप्सन भनिन्छ भने डिइसिआरवाइपिटी एन्ड डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ तपाईँको साइपर टेक्स्टबाट फेरि प्लेन टेक्स्टमै कन्भर्ट गरिन्छ भने त्यसलाई डिस्क्रिप्सन भनिन्छ डिइसिआर डिक्रिप्सन भनिन्छ डिक्रिप्सन भनिन्छ है उच्चारण मिस्टेक हुन सक्छ तर डि डिक्रिप्सन डिइसिआरवाइपिटी एन्ड डिस्क्रिप डिक्रिप्सन भनेर बुझ्नुहोस् र क्रिप्टोग्राफी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिप्सन एन्ड डिक्रिप्सनको चाहिँ एउटा दुईवटाको कम्बिनेसनलाई चाहिँ क्रिप्टोग्राफी भनेर बुझ्नुहोस् है र अर्को छ बायोमेट्रिक्स भनेको बायोमेट्रिक्स भनेको सेक्युरिटी मेजर गर्ने एउटा भने फिङ्गर प्रिन्टहरू हामीले बिग्रेर फिम फिङ्गर लकहरू फेस लकहरू हुन्छ नि हो त्यसरी पनि हामीले सेक्युरिटीहरू एकदम स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ त्यसरी पनि सेक्युरिटी हामीले यस्तो थ्रेटहरू सेक्युरिटीका थ्रेटहरूलाई हामीले रोक्न सक्छौँ भनेर यो तपाईँले यो पाँच छवटा तपाईँले सातवटा तपाईँले लेख्नुभयो नि तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा पुग्नेछ र अर्को धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फेरि यो पनि सोसियल कन्सिक्वेन्सी अफ इ बिजनेस टेक्नोलोजी भनेको छ के के सोसियल कन्सिक्वेन्सीहरू छ स कन्सिक्वेन्सी भन्ने बित्तिकै तपाईँको पोजिटिभ कन्सिक्वेन्सी पनि हुन्छ नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सी पनि हुन्छ भन्ने बुझेछ है त कन्सिक्वेन्सी पोजिटिभ कन्सिक्वेन्सी भने तोकै छ नि पोजिटिभ मात्रै लेख्नुहोस् तर सोसियल कन्सिक्वेन्सी भनेर सोधेको छ भने तपाईँले पोजिटिभ पनि लेख्नुहोस् नेगेटिभ पनि लेख्नुहोस् मैले सबैलाई पाँचवटा पाँचवटा दिएको छु तपाईँले सजिलो तपाईँले एकदम रट्नै पर्दैन तपाईँलाई अटोमेटिक थाहा हुन्छ पोजिटिभ कन् ई बिजनेसमा अब टेक्नोलोजीमा चाहिँ कति इन्क्रिज पोजिटिभ कन्सिक्वेन्सीमा त इन्क्रिज लिभिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको छ अब इन अब कस्तो टेक्नोलोजी युज हुने बित्तिकै त कस्तो हुन्छ नि तपाईँको अब त ट्वेन्टी फोर आवर हामीले इन इन्क्रिज लिभिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको हामीले ट्वेन्टी फोर आवर एसेसेबिलिटी गर्न सक्नु त्यस्तो अर्डर गर्न सक्नु पनि हामी स्ट्यान्डर्ड इन्क्रिजै गर्नु त भने तपाईँ घरैबाट बसेर तपाईँले अनलाइन अनलाइनबाट प्रोडक्टहरू तपाईँले टेक्नोलोजीको थ्रुबाट तपाईँले ई बिजनेसको थ्रुबाट तपाईँले अर्डर गर्नु पनि हामी इन स्ट्यान्डर्ड इन्क्रिज हुनु हो भने हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ पोजिटिभ कन्सिक्वेन्स हो यसले इम्प्लोइमेन्ट अपरचुनिटी गर्छ ई बिजनेस टेक्नोलोजीले हामीलाई पठाएको कुराहरू इन्ड्राइभको कुराहरू फुड माइन्डको कुराहरू यसमा लिन सक्छौँ 
एक्जापल इंप्लोयमेंट अपर्चुनिटी बेटर इंटरैक्टिव होने कस्टमर का कुरा क्लाइंट का कुरा में कस्टमर हम बिजनेस में तो राम इंटिग्रिटी होमो क्यों तब फिडबैक दिवस एक्सेप्ट के कंट्रोल कर पड़ने कुरा लिखा तब प्राइज अथवा के कुछ सोने पड़ने एक्सपाइरी डेट प्राइज तो जस्ता कुछ सोने भर इस बिजनेस को तर्फ पर तब इन्फर्मेशन तब फ्लो भैर होता बेटर इंटरैक्टिविटी होता टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता मानसले कसरी यूज करने भाई कुछ मानसा था बिजनेस टेक्नोलॉजी पर एट राम्रेरा कसरी यूज करने भाई कुछ था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो बिजनेस ई बिजनेस फर्स्ट आने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होते जानू भाई तब था ये जो तो जियोग्राफिकल बेरियर भाई कस्त भाई ये बाउंड्री लेस होता बाउंड्री लेस होने बितिक हमें रिमोटेड एरिया में टाड़ा भाग मानस नजिक जस्तु लग् हो इस जियोग्राफिकल तब जियोग्राफिकल बेरियर विभिन्न किसम के बेरियर तेरा रिड्यूस करने काम कर हमें जो हमें खास कर डिस्टेंस को बेरियर का कुरा देखि लेकर हमें अब जो हमें सामान लिना को हमें यहाँ आने अब तस्त भैन टाड़ा बड़ आई रहने पर्ने तब अनलाइन को थ्रू बार सामान अर्डर कर सकूँ तब को ठाव में ये डिलिवरी कर दी ये तो फैसिलिटी एट कंसिक्वेन्सी पोजिटिव कंसिक्वेन्सी भाई रोक नेगेटिव कंसिक्वेन्स में लैक अफ ट्रस्ट जो मेन प्रब्लम में लैक क्या विभिन्न किसम का फ्रडर होता कस्टमर के ट्रस्ट करना तो गाड़ो भैस सोशल आइसोलेसन कस्ट इसलिए ई बिजनेस मानस ई बिजनेस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मानस जो मानस विभिन्न किसम का गफ हु करने ग्रुप बनाने गफ करने सोशल का कुरा एक्टिविटीज का कुरा में फेस टू फेस गफ करने कुछ टेक्नोलॉजी तो बंद भाई मानस में इन्वल्व करना अब चाहन मानस टेक्नोलॉजी में व्यस्त समाज में के भैर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होते हो तो सोशल आइसोलेसन ये नेगेटिव कंसिक्वेन्स नहीं हो मानस विभिन्न किसम एंजाइनिटी का कुछ स्ट्रेस भैर कस्त हो एंजाइनिटी स्ट्रेस कईर भादा खेल मानस अब कुछ किने क्यों मैं भाई मानस एंजाइटी स्ट्रेस क्या मानस अब फेस टू फेस गफ कर फेस टू फेस कम्युनिकेसन कर चाहन मानस टैम हो के भैर सोसाइटी आपको सामज में आपको परिवार में के भैर भूरा उ पची गए तो ठा भैस पीछे उन्नीला एंजाइनिटी का कुरा स्ट्रेस का कुरा उत्पादन हो रहा कंटिन्ू अनलाइन में हमें फोकस कर विभिन्न किसम में स्ट्रेस आईपग्द एंजाइनिटी हमें डिप्रेस को शिकार भी होगा हमें टेक्नोलॉजी के अर्क रहे आई स्ट्रेन एंड लोड हम बैकअप करने ढाट दुखने प्रब्लम रहा आँखा में क्यों कंटिन्ू हमें फेस में स्क्रीन में हि रहने पर्ने स्टेट ले हे रहने पर्ने हु हम बैकबोन होने हम बैकबोन पछाड़ी को ढाड़ समस्या होने आँखा को कमजोर का कुरा आँखा ड्राई होने कुछ हम एंजाइनिटी हो नेगेटिव कंसिक्वेन्सी हो रहा स्क्रीन टू फेस कम्युनिकेसन कसो भाई हमें फिजिकल टच कुछ प्रोडक्ट हम फिजिकल टच करना पाऊद क्या ये टेक्नोलॉजी कारण ई बिजनेस टेक्नोलॉजी के कुछ हमें फिज हमें अनलाइन फेस कम अनलाइन से कस स्क्रीनसंग हमें फेस कम्युनिकेसन कर हमें स्क्रीन में टच कर पाँच तर हमें रियल प्रोडक्ट के हो भाई कुछ हमें प्रोडक्ट में टच करना पाऊँ तेलिए नेगेटिव कंसिक्वेन्स ही हो रोक रहे इलेक्ट्रोनिक क्लियरिंग सर्विस अर्क टपिक यह तब सोधी रखे क्वेश्चन हो इलेक्ट्रोनिक क्लियरिंग सर्विस के भादा इलेक्ट्रोनिक क्लियरिंग सर्विस इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर होने की एवं एकाउंट बट अर्क एकाउंटर में क्लियरिंग सर्विस यूज करें तो फंड ट्रांसफर करने हो मैं लेखे इलेक्ट्रोनिक क्लियरिंग सर्विस इज अ इलेक्ट्रोनिक फंड फंड ट्रांसफर फ्रम वन एकाउंट टू एनदर एकाउंट यूजिंग द सर्विस अफ क्लियरिंग लेखे इसको टाइप्स में तब इलेक्ट्रोनिक क्लियरिंग सर्विस क्रेडिट बने क्रेडिट भित्त तब का आमदानी बुझने सैलरी का कुरा आगे तब को पेन्सन का कुछ डिविडेंड का कुछ इसमें आने सकता क्रेडिट ईसिएस इलेक्ट्रोनिक क्लियरिंग सर्विस डेबिटेड खर्च सीएचएआर जी चार्ज अलग चार्ज स्पिंग भैस तब अब यहाँ ई वाने विभिन्न विभिन्न किसिम का चार्ज हो टिकम्युनिकेसन बिल का कुरा इंट्रेस्ट का लोन का इंट्रेस्ट का कुरा विभिन्न फी कुछ तब इस तब तीर्न सकूँ इस क्लियर फंड ट्रांसफर करें तब क्लियर कर सकूँ ये इलेक्ट्रोनिक क्लियरिंग सर्विस भी ये पर्द रही तब को अब ई पेमेंट सीस्टम में तब अब ई सेवा ई कैश अस पे तब को कार्ड का कुरा तब को वालेट का कुरा ई वालेट का कुरा अई चेक का कुरा तब अर्क चैप्टर में पढ़ू मत अवश्य सेवेन तेस में विस्तृत रूप में तब को चैप्टर सेवेन में रहकर ई बिजनेस भिंत्र मेस को अवश्य भिडियो लियाने 
कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया अवश्य दिनु होला थ्यांक यू सो मच सुनेर साथ दिनु भयो लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद यस्तै यस्तै नयाँ भिडियो अवश्य पनि ल्याउनेछु थ्यांक यू सो मच जय होस